Princeton School Pond Program. What is the kind of biodiversity at play in a pond? Create interest of the people. Interest not at play, begin to a lovely. Bring Shakespeare to yourself rather than going to Shakespeare. I am going to tell you that I am going to tell you that उदाहरण दीब दीची जिन चले मैथमेटिकल प्रसिपल तक हम देखते नेचारे मानुष छाड़ा प्राणी उद्भिद ये व्यवहार करा प्राइम नम्बर कथा बोली एट फिजिक्सर मैथमेटिशियन एक फेवरेट टपिक क्योंकि देखी जरा इनसेक्स आर आर जे जे इन्सेक्टगुलो आगेगुल खावर वो इन्सेक्टगुलो के खबर अब प्रिडेट प्रिडेटर बोले ओके अब खावर जन आक जन बसे आखन ओ देख लो जो जी तीन बचर पर पर आसि ते जी छयर पर पर आसे पाँच बचर पर पर आसे तो एक बार तो पंद बचर मध्य एक बार तो संगे देखा क्योंकि वो जी आकटू बाड़िए ने जी जीव जंतु गुलो तेक्सागन तरह मधु तैरिगन एरक एक जिन से आरोपागन तैरि कर लो वारफुल बसा तैरी कर तो जिओमेट्री इज ए वारफुल वे अफ ऐले बोझार जे प्रकृति जो जिओमेट्री आज बाबू पाखिर बसा कि भाव भावे एक विभाग के कर रतारे एक ब्रिज तैरि कर तरह डिफेंस मेकानिजम कि भावेजा जो तो डिफेंस मेकानिजम व्यवहार करी ना क्यों सेगल देखो जगह प्रकृति थे नवा यह आर्मी जो दे ड्रेस कैमोफ्लेज ये कैमोफ्लेज देखा जाए प्रजापति जे ओ गाचर मतन आर पताा ओके प्रति निजे पताा ठीक गाचर संगे मिसिए फेले जाते क्यों ओके प्रिडेट करते ना पड़े तर सेलिंग तो देखी सेलिंग आर्मी तो एक सेलिंग एखे सेलिंग आ ये रईफल आगे गए एक ये करी जे एक नाइफ छुरी तो देखी स्पादा फिस तरह एक लम्बा एक जिन आोर्ड फिस बोली तरपे को जगह सप से चटकर तर खोसा फेले दिए चले गल श्रेलिंग अंधकार चला ये रोडेंट्सगुल अंधकार चले एर्मी ये तो हलो जे टू सी थिंगस इन दि इन दि इन द डार्क तो जिसगल चले तो देखते जे समस्त जिन डिफेंस मेकानिजम जे सब करी समस्त ही क्योंकि नेचार दिखे नवा तो नेचार के बारे छोटो बल्बर टीचार दे थे युकु हमारे थक छोट बल्ले शिक्षा दीते 
এই প্রকৃতিতে নিয়ে যাও আর নেচার ক্যান অ্যাক্ট অ্যাজ এ গুড টিচার আমি একটা এক্সাম্পল দিই তাহলে বুঝবেন আমাদের এই ইয়েতে ছোটোদেরকে আমরা অনেক বড় হয়ে বায়ো ডাইভার্সিটি জীব বৈচিত্র্যর কথা বলি কিন্তু এবং জীব বৈচিত্র্যের কথা এখন সমস্ত কানকোন টোকিও কনফারেন্স তারপরে অন্যান্য সব জায়গায় সব রিও কনফারেন্সে সব জায়গায় দরিদ্রী সম্মেলন হচ্ছে বায়োডাইভার্সিটি হচ্ছে কিন্তু কেউ সই করতে রাজি না যদি সই করেও এর ইমপ্লিমেন্ট করতে রাজি হচ্ছে না এর একটি কারণ হলো যে তাদের নিজেদের অনেকগুলো পরিবর্তন করতে হয় তাদের এনভায়রমেন্টাল রিডাকশন করতে হয় কার্বন রিডাকশন করতে হয় কিন্তু বাচ্চাদের এই বায়োডাইভার্সিটি যে দরকার এটা বোঝাবার সবচেয়ে ভালো উদাহরণ হলো বাচ্চাদেরকে একটা পুকুরের কাছে নিয়ে যাওয়া পুকুরের কাছে নিয়ে গিয়ে কি দেখবে দেখবে এখানে মিস্টার কিং ফিশার বসে আছে তো তিনি ইনভেরিয়েবলি একটা পুকুরের চাপার একটা কিং ফিশার সে কিন্তু প্রত্যেকবার ডুব দিয়ে কি একটা মাছ নিয়ে নিচ্ছে তাহলে তো পুকুরে মাছ সব শেষ হয়ে যায় সবসময় সাকসেসফুল হয় না কিন্তু ওখানে একটা আছে তারপরে কি দেখবে দেখবে একটা ওয়াটার স্নেক দেখবে তারপরে কি দেখবে যে ব্যাং দেখবে তারপরে কি দেখবে ব্যানাচি দেখবে ট্যাডবোলস দেখবে তারপরে কি দেখবে পন্ডস্কেট দেখবে তারপরে কি দেখবে ফোরিং দেখবে তারপরে অনেক যে জিনিসপত্র রয়েছে এই এটার মধ্যে ও ওইটার মধ্যে এই এটার মধ্যে লুকাচ্ছে এটা খেলছে মানে ইট ইস দ্য রিজার্ভার অফ বায়োডাইভার্সিটি তো সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত বায়োলজি ইজ বিকামিং এ ভেরি ইন্টারেস্টিং টপিক এটা যদি একজন বায়োলজির টিচার যদি তাদের সঙ্গে করে নিয়ে যায় আর যদি বলো তুমি মুড়ি খাও তোমার স্যান্ডউইচ খাও মুড়ি খাও নাড়ু খাও যে যা পারো কলার খাও যে যা পারো খাবার নিয়ে এসে এটা খাও একটা খাতা নাও লেখো কি দেখলা কোথা থেকে কে পালালো কার কাছ থেকে কে ছুটছে কোটা কোনো করছে জোনা কি পোকা কখন জ্বলছে কিভাবে যেন জ্বলছে সে আলোটা কোথার থেকে তৈরি হচ্ছে এইগুলো দেখলে পরে বলবে আরে জোনা কি পোকা কলা তো কেমিক্যাল এনার্জি ইস বিং ট্রান্স ট্রান্সফার জেনারেল যে থেকে কেমিক্যাল এনার্জি থেকে ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি তৈরি হচ্ছে তো তখন তারা ইন্টারেস্ট পায় এই এই যে জিনিসগুলো নেচারের মধ্যে থেকে যদি আমরা সব কিছু দেখাই তো আমি যখন এইভাবে নেচারাল স্টিচার আমার এখনকার একটা জিনিস হচ্ছে যে সায়েন্স কি করে সোজা করে পড়ানো যায় সেটা চিন্তা করা এ নিয়ে পৃথিবীর বহু জায়গায় আমি কথা বলেছি বিশেষ করে নেচারাল স্টিচার আর এই 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 যে যেটা বললাম যে পুকুরতে নিয়ে যাওয়ার প্রোগ্রাম আমি যখন করলাম তখন মনে করলাম আমি কি একটা খাপ ছাড়া জিনিস চিন্তা করছি পরে ইন্টারনেটে দেখি যে প্রিন্সটন ইয়ে পন্ড প্রোগ্রাম আছে হ্যাঁ প্রিন্সটন স্কুল পন্ড প্রোগ্রাম তখন আমার আত্মবিশ্বাসটা অনেক বেশি বেড়ে গেল আরে তা আমি যা করেছি এটাই তো এখানে এরা তাই করছে তা আমাদের দেশে কি কোনো পুকুরের অভাব আছে তো সেখানে নিয়ে গিয়ে বাচ্চাদেরকে একটু দেখানো যায় না যে হোয়াট ইজ দ্য কাইন্ড অফ বায়োডাইভার্সিটি অ্যাট প্লে ইন এ পন্ড তা তো ওরা বুঝতে পারে সুন্দরবনের কথা ছেড়ে দিলাম না যখন যারা বায়ালো যে সেখানেও সুন্দরবনের যে ফ্লোরান ফনা আছে সেটা একেবারে জুওলজিতে এইটা প্রোক্যারিয়েট এটা ইউ ক্যারিয়েট এগুলো সব ডেফিনেশন পড়াবার আগে যদি তাদেরকে আমাদের এই এই যে জীব বৈচিত্র্যটা একটু ভালো করে দেয় তাহলে আগ্রহ সৃষ্টি করা এইটা হচ্ছে আমার এখন একমাত্র কল যে ইন্টারেস্ট ক্রিয়েট ইন্টারেস্ট অফ দ্য পিপল ইন্টারেস্ট না থাকলে বিজ্ঞান পড়ে লাভ নেই এই ইন্টারেস্ট করতে হবে ইউ হ্যাভ টু নো ইউর সারাউন্ডিংস ইউ হ্যাভ টু নো নেচার ইন ফুল मैथमेटिकल मेथिक्स पढ़े हलोमार गवेषणा जीवन जेटा आलाप कर ইন্টারন্যাশনাল জার্নালসে যেগুলো আমার প্রবন্ধ পাবলিশ হয়েছে সেগুলোর কথা বলেছি অ্যাস্ট্রো ফিজিক্সের অ্যাপ্লিকেশন আর একটি হলো যে শিক্ষা ব্যবস্থাপনার পরে আমি দুটো জিনিস একটা জিনিস করে আমার লাইফে এটা আমার বলতে পারি যে একটা খুব আমার নিজের কাছে মনে হয় খুব একটা ক্রিয়েটিভ কাজ যে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন এই উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের আইডিয়াটা যখন আমার 
হাইডেলবার্গে ছিলাম হাইডেলবার্গ তখন নাইনটিন সেভেন্টি সিক্সের কথা বলছি আমি ছ মাস ওখানে ছিলাম তো ফিরে এসে আমি দেখ তখন ব্রিটিশ ওপেন ইউনিভার্সিটি কেবল শুরু হয়েছে তো আমি ফিরে এসে যখন টেলিভিশনে বললাম এডুকেশন কমিশনের কাছে বললাম সায়েন্স কনফারেন্সে বললাম বিভিন্ন রেডিওতে টেলিভিশনে বললাম সব জায়গায় বললাম সব শোনে আর মাথা নাড়ে হ্যাঁ এটা ভালো কিন্তু কেউ এটা করে না তখন ইউনেস্কো ডিজি সাহেব আসলেন ডিজি সাহেবকে বললাম যে দেখো আমাদের দেশে সবচেয়ে বেশি দরকার দূর করে বল আমাদের দেশে ভালো শিক্ষক সংখ্যা কম শিক্ষার্থী জানবার জন্য শিক্ষার্থীর সংখ্যা অত্যন্ত বেশি সব শিক্ষক আসতে পারে না আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে যা পড়াই রাজশাহী ইউনিভার্সিটি কি আমার সেই সুযোগটা আমাকে পাচ্ছে না কিন্তু আজকে যদি আমাকে যদি বন্দি করে ফেলা হয় একটা টেপে এবং সেই টেপটা যদি সবাই পায় তাহলে ওই সেই কথা ইউ ইউ ক্যান ব্রিং শেক্সপিয়ার টু ইউর সেল রাদার দ্যান গোয়িং টু শেক্সপিয়ার ওয়াই ডোন্ট ব্রিং শেক্সপিয়ার টু ইউর সেল তো এখানে আমাদের দেশের এই যে শিক্ষক এদের শিক্ষকের শিক্ষক করতে এসেছে কিন্তু এটা হচ্ছে এ প্রফেশন অফ দ্য লাস্ট চয়েস এই জন্যে আজকে শিক্ষার এই দুর্দশা এ প্রফেশনে ইউ ক্যানট টেক এ প্রফেশন অফ দ্য লাস্ট চয়েস আমি অনেককে জিজ্ঞেস করছি যখন আমি এই শীতকালে গ্রামে গঞ্জে গিয়ে এই সায়েন্স ম্যাথমেটিক্স পড়াবার কায়দাগুলো বলি বলে স্যার এগুলো অপূর্ব এত সোজা কিন্তু স্যার আমরা ঢুকে পড়েছি কোনো রকমে বিভিন্ন রকমভাবে ঢুকে পড়েছে তো আমরা এখন কী করবো আমি বললাম প্রশিক্ষণ নাও তোমাদের ছাটাই করার কোনো প্রয়োজন নেই প্রশিক্ষণ নাও এই প্রশিক্ষণ পেলে শিক্ষক এবং সেখানেও দুঃশিক্ষণের তো বলতে 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 ওপেন ইউনিভার্সিটিতে গেলাম একবার শীতকালে আমার বরফের পর পড়ে গেতে ধরলাম ওই ওখানে গিয়ে ওদের দেখে আসলাম বলতে বলতে চোদ্দ বছর পর এখানে একবার একজন ইন্ডিয়ান ওপেন ইউনিভার্সিটির লোক ছিলেন ভ্যাঙ্কুভারে ওপেন কমনওয়েলথ অফ লার্নিংয়ে তিনি আসলেন একটা ফিজিবিলিটি স্টাডি করতে তো এখানে লেমন গ্রাসে তিনি একটা লাঞ্চ করবেন তা কেমন করে যেন শুনেছে আমার কথা ডাকলেন আমি গেলাম খাওয়া দাওয়ার পরে সবারে বললেন আচ্ছা তোমরা যাও আমি এনার সঙ্গে কথা বলবো তিনি আমার সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বললেন বলার পরে বলছে যে আমি বুঝতে পারছি না না আমাকে কেন ফিজিবিলিটি স্টাডি করতে বলব তুমি তো আমার চেয়ে অনেক বেশি ভালো জানো এটা তো যাই হোক সে সরকার রিপোর্ট দিল অনেকের পরে প্রথম বাইড হলো তাও ইউনিভার্সিটি হয় না করে ওপেন ইউনিভার্সিটি হলো এবং এই ওপেন ইউনিভার্সিটি অল্প দিনের মধ্যে যখন দেখলাম দুটো করে রুম একটা করে অডিটোরিয়াম খালে খালি আছে এরশাদা মনিশ্বর যেটা হয়েছিল তখন আমি বলে সেগুলোকে স্টাডি সেন্টার করলাম সারা দেশের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল তখন একটা এই একটা আন্দোলন শুরু হলো এখন তো ওপেন ইউনিভার্সিটি একটা মেগা ইউনিভার্সিটি হয়ে গেছে আজকে যে কোভিডের মধ্যে আজকে যে আমরা কাজ করছি কিন্তু ডিস্টেন্স এডুকেশন কিন্তু জুম সেই সময় উনিশশো সালে আমি কানাডায় গেলাম এবং অ্যাথাবাস্কা ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে এই ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের পরে ওদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে আসলাম তখন ভিডিও কনফারেন্সিংটা বেশ দাম ছিল কস্ট অনেক হাই এখন অনেক কমে গেছে তো এই যে এই ওপেন ইউনিভার্সিটির কনসেপ্ট এই কনসেপ্টটা এটা আমি এখানে স্ট্যাবলিশ করতে পেরেছিলাম এই সাম করেছি আমার টার্ম যখন শেষ হলো পাঁচ বছর ছিল এক বছর প্রজেক্ট ডাইরেক্টর চার বছর ভাইস চ্যান্সেলর যখন আমার টার্ম শেষ হলো সাংবাদিকরা জিজ্ঞেস করলো যে আপনি এখন কেমন ফিল করছেন তো আমি বললাম যে গোড়াতে আমাকে পাগল আখ্যা দেওয়া হয়েছিল পাগল আখ্যায়িত করা হয়েছিল পাগল হিসাবে ও আমি এখন বুঝতে পারি যে সত্যি আমি পাগল ছিলাম নাইনটিন কিন্তু নাইনটিন নাইনটি বছর পরে আমি আর একা পাগল না এখন সারা দেশ পাগল এইটাই হলো তফাত তো এখন এই কোভিডের সময় এখন লোকে বুঝতে পারছি আমি যেখানে গেছি এরপরে আরেকটি বিশ্ববিদ্যালয় একেবারে ফ্রম দি স্ক্র্যাচ লোকে তো বিশ্ববিদ্যালয় পায় সেখানে ভাইস চ্যান্সেলর এসে অ্যাপয়েন্টেড যায় কিন্তু আমার ক্ষেত্রে আল্লাহর ইচ্ছা ছিল অন্যরকম দুটো ইউনিভার্সিটি আমি একেবারে গোড়ার থেকে মাটির থেকে তৈরি করে করেছিলাম সেখানেও যেদিন জয়েন করলাম সেদিন একশো কত সাম ছিল ছাত্র যেদিন আমি চলে আসি আট বছর পরে তখন ছাত্র সংখ্যা হয়ে গেল বারো হাজার তো এই এটা এটা এই জন্যে বলছি যে যদি ইফ ইউ হ্যাভ এটাকে যদি চাকরি হিসাবে না দেখে এটা যদি একটা এটা এর জন্য যদি একটা ইয়ে থাকে একটা লংগিং থাকে ভেতরে যদি একটা জ্বালা পড়া থাকে মানুষকে যে না আমি একটা জিনিস তৈরি করে যাচ্ছি 
এই জিনিসটা থাকবে এবং মানুষের উপকারে লাগবে তাহলে কিন্তু সৃষ্টিটা অন্যরকম হয় আই গেট ট্রিমেন্ডাস্ট ফিলিং যে এই ইয়েতে এবং এটা আমার কাছে আরও ভালো লাগে এই জন্যে যে আমার এই দেখা দেখি প্রিন্স তালাল হি ওয়াজ ওয়ান্স ওয়ান অফ দি টেন রিচেস্ট ম্যান অন দি ওয়ার্ল্ড এখন আমাকে ইনভাইট করল ইয়েতে সৌদি আরবিয়া কি না আমার এখানে উইমেন্স অ্যাফেয়ার্স মিনিস্টার ওপেনিয়ন আরব ওপেন ইউনিভার্সিটি করব বাধা দিচ্ছে তাহলে আমি কি করব বলে তুমি তো ওখানে কি করে করে ফেললে তো সেইটা আমরা শুনেছি তুমি এখানে একটু বক্তৃতা দিয়ে এটা বলো আমি কতক্ষণ সময় বলে মিনিমাম এক ঘন্টা নাও উনি আসলেন বললাম আমরা তোমার মেয়েদের কী জন্যে বলতেস মেয়েরা তো একটু ঘরে বসে পড়বে মাঝে মধ্যে একদিন যাবে অন্য দিন তো রেগুলার ইউনিভার্সিটিতে তোমরা কি চাও যে ভেতরে ভেতরেই পড়ে থাক এখানে তো তাদের খুব ভালো একটা সুযোগ এখানে ঘরে বসে পড়ার এরকম অনেক করে দিলাম তারপরে বললাম তুমি কি জানো যে এই ওপেন ইউনিভার্সিটির জনক লর্ড পেরি না ওপেন ইউনিভার্সিটির জনক হচ্ছেন একজন আরব তখন দেখছি দেয়ার আইজ বার কামিং আউট অফ দ্য সকেটস বললো আরব আমি বললাম ইয়েস অ্যান আরব সেই এই এইটার ওপেন ইউনিভার্সিটির আইডিয়াটা দিয়েছিল বলে তার নাম কি আমি বললাম তার নাম হলো হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম যখন সাহেবারা জিজ্ঞেস করলো শিক্ষার সময়কাল কত বললেন দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত ফ্রম দি দি এই একেবারে প্রথম দিন থেকে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এইটা হলো এইটা লর্ড পেরি এটা প্রিন্সিপাল অফ কন্টিনিউইং এডুকেশন ওয়ান্স এ টিচার নট অলওয়েজ এ টিচার ওয়ান্স এ লার্নেড ম্যান নট অলওয়েজ এ লার্নেড ম্যান দ্য ইনফরমেশন চেঞ্জেস ডেটা চেঞ্জেস দ্য নলেজ চেঞ্জেস তুমি এই কন্টিনিউস এডুকেশনের এই যে আইডিয়াটা দিলেন এইটা তো আল্লাহর কাছে আমি হাজার শুকুর যে আমি এই যে অ্যাস্ট্রোফিজিক্সের যে আমি যে রিসার্চ করেছিলাম অ্যাস্ট্রোফিজিক্সে তারই একটি বিরাট সৃষ্টি মহাকাশ সৃষ্টির ইয়েতে এই যে সুবর্ণ বা নিউক্লিয়ার সেন্টেসে প্রয়োগ হচ্ছে সেই পোটেন্সিয়াল আর এইখানে হাদিস একটা ছিল যে এই হাদিসটা ছিল দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত সেইটাও আমি অবচেতন মনে আমার হাত দিয়ে এটা এটা হয়ে গেল তো লাস্ট গল্পটা হচ্ছে এই যে এই রামতা কোয়ালে ইনি ইন্ডিয়ান ইন্দিরা গান্ধী ওপেন ইউনিভার্সিটি বাস চান্সে ছিল আমার সঙ্গে খুব ভালো বন্ধুত্ব তো আমাকে ইনভাইট করেছে বলছে জানো একদিন একটা লোক আমার রুমের মধ্যে ঢুকে পড়েছে তো আমি কীভাবে ঢুকে পড়লো তো বলল সে ও ফাঁকি দিয়ে খাম করে যে ঢুকে পড়েছে আমি বললাম হোয়াট ইউ ওয়ান্ট বলছে বলে দেখো আই অ্যাম এ গ্রাজু আই ওয়ান্ট টু বি এ গ্রাজুয়েট তো বলছে তুই ইউ ওয়ান্ট টু বি গ্রাজুয়েট কি তুমি পড়াশুনো করো দ্য কলেজ এডুকেশন হয়েছে অ্যান্ড আই ওয়ান্ট টু বি গ্রাজুয়েট এটা এত জোরে বারবার বলছে কেন ইউ ওয়ান্ট টু বি গ্রাজুয়েট ওয়েল দেয়ার ইজ এ প্রবলেম কি প্রবলেমটা কি তো প্রবলেমটা হচ্ছে যে আমার ডক্টর আমাকে দুই বছর লাইফে একটা চান্স দিয়েছে এই দুই বছর পর আমি আর থাকবো না ওর ক্যান্সার না কি হয়েছে তা বিফোর দ্যাট আই ওয়ান্ট টু ফিনিশ মাই ডিগ্রি তো বললো যে দেখো সত্যি সে তাকে দিলাম দু বছর পরে সে সত্যি চলে গেল এই গল্প শোনার পর তখন আমার মনে হলো যে আমার এখানে তো এইট্টি এইট ইয়ার্সে ওই যে ক্যাবিনেট সেক্রেটারি ছিলেন তার ফাদার এই আব্দুল হক ফরিদি সাহেব ভোরবেলায় আমাকে বলছে যে তার বয়স এইট্টি এইট আমি কিছুই শিখলাম না ওপেন ইউনিভার্সিটি কম্পিউটার টেকনোলজি শিখে দেন আমার এখানে এই যে একেবারে নাইন পাস করা ম্যাট্রিক পাস করা তার হাজব্যান্ডকে নিয়ে এসে এইসব এক্সাম কিন্তু এটা তো আমি কী করে বিট করে দিই তখন আমার মনে হলো আলবেরনির কথা আলবেরনি ওয়াজ অ্যান ডেথ ব্যাড তো একজন দেখতে এসছে তো দেখতে এসে উপরের দিকে আলবেরনি বল ও ইউ হ্যাভ কাম টু সি মি তুমি না এই যে ফারায়েজ বলে সায়েন্স অফ ডিস্ট্রিবিউশন প্রপার্টি কে কোনটা পাবে এটা তুমি ফারায়েজ প্রপার্টি কে কোনটা পাবে এটা প্রবলেম তুমি জানো বলো তো তো ভদ্রলো কেন্দ্রে ফেললো বলি ইউ আর ওয়ান ডেথ বেট হ্যাভ কাম টু পে মাই রেগার্ডস টু ইউ তুমি এই সময় আমাকে ওই সলিউশন করতে বলছো বলছে মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড আমি কিছুক্ষণ পর যদি চলে যাই আল্লাহর কাছে আল্লাহ বলবে ইউ কট এ চান্স তুমি এটা শিখলে না কেন হোয়াট আনসার শ্যাল আই গিভ বলে তখন সে বাধ্য হয়ে এই সলিউশনটা বলল বলার পর ইতিহাসবিন গন বলছেন নসুনার হ্যাডি ক্রস রিপোর্টার্স ভেতরে মেয়েদের ক্রন্দন রোল 
আল বেরুনি তিনি এখানে এখানে এসেছিলেন স্পেসিফিক গ্র্যাভিটির পরে সায়েন্সে কাজ করেছিলেন আল বেরুনি ইজ নো মোর তো আমি তখন বললাম যে দেখো তোমার তো তাও দুই বছর পরে মারা গেল কিন্তু হেয়ার ওয়াজ এ ম্যান হু ল্যান্ড অন দ্য ডেড ব্যাক ওনলি এ ফিউ সেকেন্ডস বিফোর ই ডায়েড দিস ওয়াজ দ্য স্পিরিট অফ ডিস্টেন্স লার্নিং ওপেন লার্নিং যে জিনিস আজকে সারা পৃথিবীতে ব্যয় হয়েছে আমার আমি আল্লাহর কাছে হাজার শুকুর করি যে আমি একটা একটা কোরআনিক আর যে সব কিছু ভালো করে গবেষণা করো আর এটা হাদিসের একটা হাদিস অবচেতন মনে যে আমি ফলো করেছি এটাতে যদি তুমি আমাকে মাফ করো ইফ ইউ ইফ ইউ ইফ ইউ এক্সকিউজ মি অল মাই ল্যাপসেস আই শ্যাল হ্যাভ বি এভার গ্রেটফুল টু ইউ এই হচ্ছে কথা যে এই এই জিনিস এই দুটো জিনিস করে আমি অত্যন্ত আনন্দিত সৃষ্টিধর্মী কাজ করতে পারে আমার কাজ হলো সৃষ্টিধর্মী কাজ করা রুটিন ওয়ার্কে আমি খুব ভালো না ঘটে নাই কিছুটা ঘটেছিল তবে আমি আমার ওয়াইফ আমরা দুজন ফিজিক্স পড়েছি আমার ওয়াইফ এখন কিছুদিন যদি চাকরি করতেন এখন সে যখন টাওয়ার হ্যামলেট শিখে লন্ডনে কিছুদিন চাকরি করার পরে তার মনে হলো শিক্ষা খুব ভালো জিনিস আমাদের দেশে ভালো শিক্ষা দেওয়া দরকার তো মারি কুড়ি ওখানে গেল ফ্রান্সে গিয়ে মাদাম কুড়ি সমস্ত কিছু দেখলো দেখে ফিরে এসে বললো যে এইরকম একটা গরিব মেয়ে কি অসুবিধার মধ্যে দিয়ে পড়াশোনা করেছে আর আমাদের দেশে মেয়েরা কেন পড়তে পারবে না তখন এখানে এসে একটা ম্যারি কুড়ি স্কুল খুললো এখানে গরিব ছেলেদেরও পড়ানোর ব্যবস্থা করছে এবং স্কুলের মধ্যে নাম দিয়েছে ফর ক্রিয়েটিভ লার্নিং মুখস্ত একদম না এভরিথিং দ্যাট ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড শুড বি অন দ্য অন দ্য পেপার এবং ওখান থেকে জাজ করা এবং এই স্কুল থেকে ওরা ওয়ার্ল্ডে কতগুলো রেকর্ড মার্কস সব করেছে খুব বেশি ছাত্র সে নেয় না এই চারশো পাঁচশো হয় না এখন এই কোভিডে কমে গেছে এই একটা জিনিস সে করেছে কিন্তু আমাদের ছেলে আমার দুই ছেলে বড় ছেলে এখন ইজ অ্যাবাউট এই আজকে আজকে তার আর এক আজ থেকে এক মাস পরে তার ফিফটি ফোর হবে আর বড়টা জন্মে ছোটটা জন্মেছে ঠিক স্বাধীনতার সময় একাত্তরের টোয়েন্টি সেপ্টেম্বর তো এরা বড়টা ইকোনমিক্সে চলে গেল যদিও সে আমার ফিজিক্সের দিকে তার ইন্টারেস্ট আছে ইকোনমিক্স কিছু বলি নাই কারণ আমি কোনো সময় চেষ্টা করি নাই যে আগেই বলেছি যার যেটা ভালো লাগে ছোটটা এখানে ফিজিক্সে এমসি করে গেল ভালো রেজাল্ট করলো তো নিউ অর্লিয়েন্সে গিয়ে আবার অ্যাপ্লায়েড ফিজিক্স এবং ইঞ্জিনিয়ারিং দেড় বছরের মধ্যে দুটো ডিগ্রি করলো কিন্তু ইভেন্চুয়ালি তারা অন্য লাইনে চলে গেল একজন মেডিসিনের লাইনে একজন চলে গেল এই ইয়েতে ইন্স্যুরেন্সের দিকে ইকোনমিক্স রিলেটেড সাবজেক্টসে চলে গেল বাপের জিনিস এর ধারাবাহিকতা রইল না এমনটি হয় কিন্তু তবু যদি আমি দোয়া করি খুব ভালো করুক আমার দুজনে বিয়ে শাদি করেছে এবং দুটো ঘর মিলেই আমার তিনটে নাতি তিনটে নাতনি তো এরা অসম্ভব ভালো রেজাল্ট করছে প্রেসিডেন্ট সাহেব আর টোয়ার্ড ওরা পায় ওদের সব ভ্যালিডেক্টরি ইয়ে হয় তো এগুলো সব আমাকে পাঠায় কিন্তু আমি একটা ব্যাপারে আমার সত্যি একটুখানি মনটা খারাপ থাকে যে এদেরকে আমি হাতের কাছে পাচ্ছি না আমার যেটুকু বিদ্যাদেরকে শেখাতে পারছি না এ আমার এবং ওরা আমাকে খুব ভালোবাসে আমি ওদেরকে খুব ভালোবাসি যখন আমার ওয়াইফ টেলিফোন করে আমাকে টেলিফোন দেয় না বিশেষ করে ছেলেরা যখন করে বলে তুমি ওদের বকবা আমি শুধু একটা কথাই বলি তোমাদেরকে কি আমি বিদেশি সিটিজেন হওয়ার জন্য পাঠিয়েছিলাম আমার বাপ সারা পৃথিবী ঘুরেছে আমি যদি সারা এখন থেকে বাকি জীবন যদি সিজ দেয় পড়ে থাকি তো আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে শেষ হবে না এত জমিন দেখিয়েছে এত বৈচিত্র বিচিত্র এক পৃথিবীর রূপ আমি আস্বাদন করেছি জ্ঞানের জগতে বহু লোকের সঙ্গে মেশেছি করেছি অবদানও করেছি ওয়ার্ল্ড পুল অফ নলেজ কিন্তু যতদূর সম্ভব কিন্তু আমার এই ছাত্র বিদেশি নাগরিক হচ্ছে 
এটা আমার কাছে তো খুব ভালো লাগছে না বাট দ্যাট ইজ দ্য ওয়ে অফ লাইফ এখন সব এরম হচ্ছে তবে আগামী দিনের প্রজন্মের কাছে আগামী বর্তমান জেনারেশনের কাছে আমার একমাত্রই মিনতি আপনারা ছেলেপেলেদের বাইরে পাঠান বাইরে যাক লেখাপড়া করে ঘরে ফিরে আসুক ঘরের ছেলে ঘরের সমস্যা ঘরে বসে করুক এইখানে বসে গবেষণা করে বাংলাদেশকে একটা উঁচু কমিটি অফ নেশনস একটা উঁচু জায়গায় প্রতিষ্ঠিত করুক এই কামনা করি সবার কাছে জোর হাসতে যে আপনারা এই দেশের সন্তানকে দেশের মেধাকে দেশের কাজে লাগান এই কথা বলে আমার কথা শেষ করছি